ये बताओ नहीं ऐसा नहीं करना है मेरा बंसल तो पूरा पीले भी काट रहा था लेकिन भाई फिर बाद में जो तो बात है थोड़ा पढ़ना चाहिए इसे क्या नहीं चाहिए मेरे लिए लास्ट आठ मिनट के लिए आया था पर आप बताएं आप इसमें आपके मुझे नहीं बोलूँगा मेरे साथ कोई बात नहीं सर आप बताएं आप इसमें आप तो स्टार्ट करें सर ये लोग नहीं हैं इन लोग लास्ट लास्ट में किन लास्ट हैं नहीं सर पहले जो लास्ट है नहीं लास्ट तो लास्ट ईयर लास्ट ईयर लास्ट ईयर जब आया ओके एनी तो फिजिक्स के लिए करना क्या है करेंगा वो सब के बारे में नहीं बात नहीं है क्योंकि जो फिजिक्स का है अपना स्टार्ट कर दिया अपना जोर नहीं हुआ ऐसे हम लोगों को स्टार्ट नहीं करते हैं वो मेरे को स्टार्ट नहीं करते हैं चार ओके नॉट पॉइंट कौन पॉइंट है सुन एक बोल तीन चार चार ये कालो स्वामी का कालो कौन था वो ठीक ओके चलो सबसे पहले बात करते हैं करना क्या है आपको नेक्स्ट सेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए फॉलो करना है अपना यूट्यूब का फॉलो तो यूट्यूब का फॉलो फॉलो करो एंड सेलिना फॉलो करो बहुत सारी चीजें देखो क्योंकि सेलिना के मैक्सिमम क्वेश्चन अगर जो नाइन्थ में यहाँ पे थे वो मालूम चल गया होगा मैक्सिमम क्वेश्चन क्या रहते हैं सेलिना के ही रहते हैं ठीक है तो सेलिना के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में तो आप ये बुक को फॉलो करो एंड ये सेकेंड थिंग आपको क्या करना है नोटबुक को एक बना के रखना है थर्ड थिंग आपको क्या करना है कि टेंथ ईयर के क्वेश्चन बैंक आपको खरीद के रखने कब खरीदना है आफ्टर जून और जुलाई के बाद में जो नए क्वेश्चन बैंक आएंगे वो उससे आपको आइडिया क्या मिलेगा कि जो प्रीवियस के क्वेश्चन आए होंगे अभी तो ट्वेंटी थ्री में आए थे वो उसके अंदर में एड ऑन होते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं तो अभी खड़े करके तो क्या मिलेंगे एक साल के आपको छूट जाएगा अगर आप उसको छोड़ना चाहते हो तो आप ले सकते हो उसको लेकिन बेनिफिट होगा क्योंकि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं टेन इलेवन सब्जेक्ट है तो बेटर आइडिया है कि आप बाद में उसको खड़े ऐसे निकलेगा तो पेपर की बात हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है आपको कि जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है सपोज करो कि एटी मार्क्स के हैं तो टेन मार्क का जो क्वेश्चन होता है टेन परसेंट जो आप पेपर में आते हैं क्वेश्चन मतलब एट मार्क का जो क्वेश्चन होता है दैट विल बी वो हार्डेस्ट लेवल का होता है पर वो चेंज नहीं है जो ट्वेंटी परसेंट उसके बाद का क्वेश्चन हो गया मतलब सिक्सटीन मार्क एट मार्क हमने साइड कर लिया जो सिक्सटीन मार्क के क्वेश्चन बच गए वो आपके मतलब कि डिफिकल्ट हो गया पहले मैंने बोला कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा वो उतना डिफिकल्ट रहेगा सिक्सटीन मार्क है उसके बाद जो रहता है वो एवरेज एंड बिलो एवरेज वाले मार्क्स रहते हैं जो भी पेपर सेट किया जाता है कोई भी बोर्ड का पेपर हो आप नाइन्थ का पेपर सेट नहीं देख रहे हो नाइन्थ का पेपर क्या होता है स्कूल सेट करते हैं अपने हिसाब से सेट कर देते हैं क्लियर है अपने हमने टेन टॉपिक किया उसमें से फाइव टॉपिक का दे दिया चलो ठीक है फाइव टॉपिक का ही हम पेपर सेट करते बट बोर्ड में ऐसा नहीं होता बोर्ड में क्या सब बच्चों को ध्यान दिया जाता है मान लो इस क्लास में दस बच्चे हैं तो दस बच्चे में सबको तो ध्यान रखा कोई वीक भी हो सकता है कोई बहुत अच्छा भी है तो वो परसेंटेज आपका डिफाइन कैसे हो गई कौन सा अच्छा कैटेगरी में गया कौन सा डिफिकल्ट कैटेगरी में कौन सा लोअर कैटेगरी में अगर सब दोस्तों की क्वेश्चन पर पूरे का पूरा इजी बना दिया गया तब तो एवरेज बच्चा अपने नाइन्टी परसेंट मार्क ला सकता है तो वैसा पेपर सेट ही नहीं होता है तो ये अगर तुम्हारे दिमाग में कटा हुआ फिजिक्स का पेपर इसका डिफिकल्ट था ऐसा हो सकता है कि तुम जिस बच्चे के थ्रू में गए थे जा किसी ने आपको बताया तो उनको ऐसा होगा कि दो रीजन हो सकता है उसका डिफिकल्ट बोलने का एक आप अगर बच्चे के कॉन्टेक्ट में हो तो बच्चा एवरेज या बिलो एवरेज होगा या उसकी क्या क्या होगा वो पार्टिकुलर टॉपिक को टच नहीं किया 
ऐसा भी हो सकता है तो अगर मान लो कि पार्टिकुलर टॉपिक का मैंने टच ही नहीं किया और उसके क्वेश्चन आ गए तो मुझे क्या लग रहा है मेरे लिए तो हार्ड ही है ना ठीक है देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ आज कि लक नाम का कोई फैक्टर नहीं होता है कभी भी लक नाम का कोई फैक्टर नहीं होता है होता क्या है कि अगर मैंने पढ़ के गया कोई भी चीज टॉपिक जैसे कि ये अपना क्या स्पंदन है ना हाँ स्पंदन एंड मान लो कि ये क्या नाम हुआ है दो दो लोगों ने पढ़ के गए क्लास में हमने मान लो कि कोई फिजिक्स का टॉपिक उठाया फिर नाइन्थ का ही ले लेते हैं नाइन्थ का कोई टॉपिक डालते हैं लाइट उठा लेते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी लाइट भी उठा देते हैं इसने क्या किया कि लॉस किए लॉस पढ़ना था लॉस किए लाइट अगर आपने पढ़ा तो उसी टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं लॉस पढ़े हो गए आपने कि अगर एक लाइट को हम पास करते हैं तो उसके कितने लॉस होते हैं थ्री लॉस है एक हम लोग चार एक्स्ट्रा में जोड़ते हैं वो तीन तब के उसी में आ जाते हैं चौथा का तो अगर आपने चार लॉस किए हैं एंड छह अपने डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन के जो भी हमने लाइट में डायग्राम बनाते थे उसने सब उसको आपने पांच किया एक आपने नहीं किया और गलती से वही आ गया तो बोलो मेरा लग तो काम ही नहीं किया अभी इसने क्या किया वही पढ़ के गया और बाकी को पांच नहीं पढ़ के गया और वही उसको आ गया बोला मेरा लग के पढ़ के गया लग के पढ़ नहीं होता है अभी बोलेगा इसके लिए वही पेपर क्या हो गया इसके लिए डिफिकल्ट हो गया बोलेगा पेपर तो इजी था मैं जो पढ़ के गया था वही आ गया तो उस पर नहीं होता है मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या है चीजों को कैसे पढ़ना है मैं हर क्लास में बताता हूँ पंद्रह बीस मिनट तो उठी मिल जाएंगे उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपको करना क्या है जितना मैंने बोला उतना कर आपको जो भी टॉपिक्स मिल रहे जितने भी नोमेरिकल्स आ रहे हैं वो नोमेरिकल्स को बार बार डिवाइस करो बार बार डिवाइस का मतलब समझते हो आपको बार बार आपको उसको नोमेरिकल को सॉल्व करना सो देट कि आपको नोमेरिकल्स के जो भी फॉर्मूला एंड स्टेप्स है वो याद हो जाए क्लियर है अगर आपके बोर्ड में ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि जो हमने नोमेरिकल करके गया वो सेम टू सेम नोमेरिकल आने वाला है किसी को ऐसा नहीं होता है कि हाँ उतना सोचना नहीं आता है आप कर सकते हो अगर आपने क्वेश्चन को चार बार किया है तो आपको समझ में आ जाएगा तब बोल रहे ये इतना ये नए बच्चे थर्ड फोर्थ क्लास होगा नए होना तुम लोग अगर आपको तो मालूम होगा ना कि अगर मान लो कि तुम इस क्लास में आते हो तुमसे बोला जाए कि उस क्लास में चले जा सकते कि नहीं जा सकते जा सकते हैं ना इतना तो दिमाग है कि तुमको यही रास्ता फॉलो करना आता है इसके अलावा कुछ और फॉलो नहीं करना है ऐसा तो नहीं है ना तो अगर आपने एक टाइप के मेमोरिकल करके रखे हैं अगर उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देता है यू कैन डू लेकिन अगर वो नोमेरिकल आपको याद होना चाहिए वो नोमेरिकल का स्टेप याद होना चाहिए कैसे याद होगा जब आप उसको पांच बार छह बार करके रखोगे तब याद होगा अभी मैं बोलता हूँ कि आप किसी भी नंबर को टेन टाइम्स करते हो रीजन क्या है एक बार सर दस बार करेंगे इतना टाइम रहता है क्या रहता है ना रहता है टाइम पूछो मैं पूछू एक बार एक एक क्वेश्चन मुझे पूछता हूँ मतलब वासी में कौन सा मॉल है वासी जाते हो तुम लोग हाँ कौन सा मॉल है इन और कितना कितना टाइम लगा तुम मुझे सोचने में हाँ कितने टाइम लगा टाइम लगा क्या नहीं लगा ना तो उस तरह से ये क्यों नहीं लगा क्योंकि आप दस बार गए हो चार बार गए हो आपने उस चीजों को याद करके रखा है अभी देखो ऐसा हो सकता है कि हम दस बज दस ट्रेन है दस बार हम नहीं घूमने गए ऐसा एक पर्टिकुलर मॉल हम घूमने गए किसी को बताया नहीं कि हमें इस मॉल में गया अभी ना इन ऑर्बिट को तरफ सपोज करो कि आपका सिंपल नहीं है कोई ऐसा नहीं मार गया जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो दस फ्रेंड में मुझसे आप बीस दिन बाद पूछो दस मिनट से खड़े करके अच्छा यार मुझे एक बात बताओ कि हम लोग जो दस दिन पहले गए थे बीस दिन पहले वो मॉल घूमने गए थे उसका नाम क्या था मुझे डेफिनेटली मालूम है कि उसमें से पांच लोग को तो नहीं याद होगा ना अगर डिफिकल्ट में नेम है तो अगर सिंपल नेम है कहीं से लिंक है तो याद रहे नहीं तो बहुत लोगों को नहीं याद रहेगा रीजन क्या है दैट इज द रिविजन उसने रिविजन नहीं किया अगर मान लो उसी मॉल को आपने दस दिन घूमने चले अब पूछो आप उनमें से बीस में से बीसों को याद होगा गलती से एक बंदा होगा जिसको नहीं याद हो सकता है समझ में आया तो दैट इज द पावर ऑफ रिविजन आपको मैं मैथ्स इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ फिजिक्स के लिए मैथ्स के लिए भी बोल रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए भी बोल रहा हूँ जो भी जितने भी आपके सब्जेक्ट है सारे के लिए बोल रहा समझ में आएगा ये इतना टाइम हम लोग वेस्ट कर रहे हैं बट ये टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज आपको सिखाएगा नहीं रिविजन 
पावर ऑफ डिविजन क्या होता है जब आप टेंथ लिख लोगे ना तो एक बार मुझे याद करना है सर ने फर्स्ट क्लास में आए थे ऐसे पंद्रह मिनट बात करके हमारा वेस्ट कर दिया लेकिन वो टाइम पंद्रह मिनट कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको समझ में आया कि रिविजन का पावर कितना रहता है ये सारे चीज रिविजन का ही पावर है जो आपको याद है आप कहीं पे भी एक बार फर्स्ट टाइम आप विजिट करने जाओ ना किसी डॉक्टर के यहाँ पे विजिट करने जाओ तो आपको लेके गया फर्स्ट टाइम किसी डॉक्टर के यहाँ पे वो डॉक्टर का नाम याद रखता है क्या नहीं याद रहता है लेकिन चार बार बार डॉक्टर के पास विजिट करो नाम याद हो जाता है हो जाता है ना कोई पूछे कर बता सकते ठीक है पांच बार क्या करो आपको याद हो जाएगा तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कोई भी चीज करते हो तो रिविजन करो फिजिक्स इज नॉट टू मच हार्ड मैथ्स को बहुत बहुत डिफिकल्ट है लेकिन फिजिक्स उतना हार्ड नहीं है क्यों मैथ्स में आपको हार्ड सब चीज ध्यान में रखना पड़ता है प्लस माइनस किधर जाएगा फिजिक्स में क्या आपने दो बार पढ़ा तो मेनली मोस्टली कंसेप्ट याद हो जाएगा तीन बार चार बार पढ़ा तो पूरा का पूरा याद हो जाता है फिजिक्स को एकदम बहुत ईजी है लेकिन हाँ फिजिक्स में डेफिनेशन याद करना इज ईजी बट चीजों को समझना मुश्किल है अगर आपने एक बार चीजों को प्रैक्टिकली समझ लिया ना तो ईजी हो जाएगा तो हम लोग फिजिक्स में क्या करने वाले हैं हम लोग चीजों को प्रैक्टिकली समझेंगे चीजों को मैं बताऊंगा कैसे करना है अभी लाइट चैप्टर तो प्रैक्टिकली नहीं सिखा सकते इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं सिखा सकते शॉक लग जाएगा लेकिन जितना ज्यादा चीज मगर मैक्सिमम होगा वो चीज मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए तो वो सारे चीज हम डिस्कस करें आपको फॉलो क्या करना है एक नोटबुक बना के रखो फिजिक्स के लिए घर पे अलग से जहाँ पे आप प्रोपर डेफिनेशन प्रोपर नोमेडिकल सेलेक्टेड नोमेडिकल आप करो वैसा करके रखो सो दैट की फिजिक्स के लिए मैथ्स के लिए तो ऐसे बुक के ऐसे भर के रखना पड़ेगा आपको तो सॉल्व करते जाओ ऐसा करते जाओ सॉल्व करते जाओ करते जाओ समझ में उसको दोबारा देखने का नहीं मैथ्स में कभी भी दोबारा मत देखना बुक कि हमें वो खोल के देखना पड़ेगा हाँ एक ऐसा बुक रख कर बना के रखो फर्स्ट टाइम के लिए जैसा बोल रहा है कि पार्टिकुलर हमको अगर मैंने रिविजन टाइप पे कर रहे हैं तो अगर मुझे इस पार्टिकुलर का आंसर चाहिए तो उसके लिए आपको गूगल सर्च ना करना पड़े या किसी टीचर को कॉन्टेक्ट नहीं करना पड़े मैक्सिम आपको एकदम चीजें एकदम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें हंड्रेड परसेंट आप टीचर को कॉन्टेक्ट कर सकते फिजिक्स में भी नोमेडिकल के साथ में ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आप सलेना का नोमेडिकल करके रखो टेन ईयर्स के क्वेश्चन आप करके रखो सो देट की जब भी आप रिविजन करने जाओ आप उसको देख सकते फिजिक्स में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी तो उसको आपको फॉलो करना है है तो ये सारे चीज करने हैं ठीक है चलो स्टार्ट करें स्कूल में तुम्हारा क्या क्या होगा साउंड 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 स्टार्ट किया है तुम लोग के स्कूल में कुछ नहीं हाँ हमारा कुछ जॉब ही नहीं होगा क्या करेंगे बुक से मिले तो क्या है स्टार्ट करें साउंड स्टार्ट करें क्या स्टार्ट करें फोर्थ स्टार्ट करें और पावर एनर्जी स्टार्ट करें तो जो स्टार्ट करेंगे वो तो लिया साउंड कर दे क्या स्टार्ट करें सर साउंड बहुत बड़ा है लगता है कवर करने के लिए क्यों साउंड बहुत बड़ा नहीं है छोटा है साउंड तीस पेज का होता है अगर वो पेजेस मतलब इतने सिर्फ वो डेफिनेशन में याद करने के लिए वर्क एनर्जी भी बड वो तुम्हारे बुक्स में दिख रहे हैं बुक्स में इसलिए दिख रहे हैं ना मैं बताता हूँ उसमें क्या है जैसे कि वो जब टाइप्स ऑफ हम एनर्जी देखेंगे ना जैसे सोलर एनर्जी होगा डिस्ट्रिक्टिव एनर्जी तो लास्ट टाइम में आपने हीट वाला चैप्टर किया था हीट वाला चैप्टर में कैसे वो डिफरेंट टाइप के एनर्जी जो है वो डिस्क्रिप्टिव में दिए तो वो सारे आपको डिटेल में नहीं पढ़ रहे उस तरह के इसमें भी दिए होंगे सोलर एनर्जी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी है तो वो तो आपको इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना इसलिए आपको बुक डाउट हो जाता है बुक दिखाओगे तो बता दूंगा कि आपको नहीं पढ़ना ठीक है तो वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट कर देते हैं साउंड इसके बाद हम लोग कर देंगे चलेगा क्लियर है ये फर्स्ट वाला चैप्टर कर ले साउंड एंड एनर्जी बाद में करें कैसे करें ये वाला चैप्टर कर देते हैं ये वाला कर देते हैं वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट कर देते हैं ठीक है उसके बाद हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे चलेगा उसके बाद साउंड कर देते साउंड थियोरेटिकल है उसमें मेरे को एक ही पार्ट से आता है चलो
जैसे कि मान लो कि कोई बॉडी है जब तक अगर कोई बॉडी मूव नहीं होती है तब तक हम लोग क्या बोलेंगे कि वॉट इज नॉट टू बी डन जैसे कि मान लो हमने ये वाइट बोर्ड है इसको पूज करने की कोशिश किया एनर्जी तो स्पेंड कर रहा है बट ये मूव नहीं हो रहा है मूव नहीं हो रहा है तब तक हम लोग क्या बोलेंगे इसमें कोई भी वर्क नहीं हुआ सिंपल चैप्टर है इजी चैप्टर है ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है बस इसका नोमेटर को आप फोकस करो तो जब तक आप इसको पोज लगा रहे हो एंड इसके कोई भी वर्क नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है हम लोग क्या बोलेंगे वर्क नॉट टू बी डन अभी सपोज करो कि ये आपका पार्ट में इस पर हमने एक फोर्स लगाया ये भी मूव हो रहा है क्या नहीं मूव हो रहा है तो ये भी वॉक डन नहीं होगा जब हम ये मूव होने लगेगा तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे वॉक डन बोलेंगे तो अभी इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप इस पर लगा रहे हो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक बॉडी है ठीक है ये बॉडी है इसका कुछ भी मास होगा कैपिटल एम ले लेते हैं इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं एप्स ये यहां से मूव होके यहाँ पे आ गया सेम बॉडी को अगर हमने मूव कर दिया इसमें फोर्स लगाया तो ये यहाँ पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ठीक है ये मास इस पे फोर्स लगाया है तो जो भी इसका डिस्टेंस हुआ डिस्टेंस हमें ऐसा कहाँ से मेजर करेंगे इस पॉइंट से या तो लास्ट पॉइंट तक मेजर कर सकते हैं या मिडल से मिडल तक ये आपका डिस्टेंस मूवमेंट हुआ अगर सपोज करो कि डिस्टेंस ए मूव होता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो वॉक डाउन होगा वर्क डन होगा वो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये बॉडी कितना डिस्प्लेस हो गया ये यहाँ पे पहले था मान लो कि ये पॉइंट पे था ये मूव होके बी पॉइंट पे चला गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका इतना हो गया तो एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया दैट विल बी दर्क डन इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे एफ डॉट एस ऐसे लिख सकते हैं एफ डॉट एस लिख सकते हैं इसका यूनिट निकालना व्हाट इज द यूनिट यूनिट क्या होगा यूनिट जूल वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा जूल अभी इसके बेसिस पे निकालो ना फोर सेवन क्या होगा देखो कभी भी आपको यूनिट जो है वो याद करने की कोशिश नहीं करना है तो याद होता तो ज्यादा अच्छा है वर्क डन का वैसे जूल तो होता है बट ये इसको हम लोग यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं यहाँ से कैसे डिराइव करेंगे फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन और सेकेंड का यूनिट ये डिस्प्लेसमेंट है ना डिस्प्लेसमेंट को डी एस सेवन डिनोट किया इसको एफ एन टू डी भी लिख सकते हैं आपको दिक्कत हो रहा है डी का क्या होता है मीटर तो दैट विल बी न्यूट्रन मीटर न्यूट्रन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं जूल भी बोलते हैं ठीक है तो इसका यूनिट क्या हो गया आपका जूल हो गया अभी यहाँ पे हमने जो भी ये यूनिट यूज किया है फंडामेंटल यूनिट को तो बोलते हैं इसको न्यूटन मीटर में लेते हैं तो इसको हम लोग कौन सा यूनिट बोलते हैं एसआई यूनिट अगर आपको एसआई यूनिट पूछते हैं तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट न्यूटन मीटर या आप क्या बोल सकते हो जूल बोल सकते हो क्लियर है बराबर है तो दिस इज द यूनिट ऑफ दिस ये आपको याद होना चाहिए अभी देखो अगर फोर्स आपका इस डायरेक्ट फोर्स अपना डिफरेंट डायरेक्शन में भी लग सकता है क्या ये क्या हो गया वर्क डन का डिफरेंशियल इस केस में क्या करेंगे व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन ए बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ बॉडी देन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका एफ का वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है एंड मूवमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है ऐसा सिचुएशन आ सकता है क्या कहीं फ्रिक्शन फ्रिक्शन के केस में जैसे कि मान लो कि आ, कोई बॉडी मूव हो रहा है जैसे हम लोग कैसे करते हैं ब्रेक लगाते हैं आप घर आपके पास बाइक होगा सिंपल बाइक का एडमेज दे देते हैं या साइकिल यूज करते हो आपके एडमेज करते हैं तो जब भी आप ब्रेक लगा रहे हो तो अगर ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है जो बॉडी है बॉडी के ऊपर फोर्स कैसे लग रहा है यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं तो कुछ की एक बॉडी है तो बॉडी के ऊपर में कैसे फोर्स लग रहा है ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है ये मूवमेंट हो रहा है एंड फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है हमेशा मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा ये सर्फेस एंड बॉडी के बीच में ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स 
फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है आपके बॉडी के अपोजिट एक्शन में तो इस केस में जब हम कैलकुलेट करेंगे वॉक डन तो इस केस में वॉक डन जब कैलकुलेट करेंगे दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं उस केस में वॉक डन क्या हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस ही होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस और वे कैन से डिस्प्लेसमेंट लेकिन विथ निगेटिव साइन निगेटिव साइन क्या है आपका जब भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो मूवमेंट हो रहा है बॉडी का वो अलग डायरेक्शन में हो रहा है एंड फोर्स जो लग रहा है वो डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द बॉडी ये आपके इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना है ठीक है तो एक सिचुएशन क्या हो गया अभी मैंने यहाँ पे दो सिचुएशन डिस्कस की एक सिचुएशन ये कि जब बॉडी आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है एंड फोर्स भी क्या हो रहा है उसी डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है इस केस में हम लोग फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं इग्नोर कर चल रहे हैं सेकेंड केस में क्या हो रहा है ऐसा कि बॉडी का जो मूवमेंट है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है एंड फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है उस केस में वॉक आउट कैसे कैलकुलेट करेंगे माइनस एफ इंटू डी ठीक है इसके ऊपर में देन आपका एक थर्ड कंडीशन भी हो सकता है थर्ड कंडीशन क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं लिख लो राइट अपोजिट डायरेक्शन वाला और कोई होगा कंडीशन एक तो अपन ड्रैग फोर्स बोला वो भी करेक्ट है नेक्स्ट हाँ वो फ्रिक्शन में समझ गया वो दोनों सेम ही है और इसमें और कोई कंडीशन हो सकता है सपोज करो हो गया ओके नाम भी नहीं पूछा साइन होकर चला गया ऐसा भी हो सकता है ये इरेज कर दू 
थर्ड कंडीशन मतलब सेकंड कंडीशन भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपने ड्रैग फोर्स बोला दैट इज आल्सो ए करेक्ट ऑप्शन ए क्या है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई वर्क कर रहा है वो हो सकता है क्या जैसे कि मान लो कि एक मैन है जैसे कोली वगैरह काम करते हैं तो ये मान लो कि ग्राउंड लेवल है आपका ये ग्राउंड लेवल है यहाँ से हमने क्या किया एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ग्राउंड लेवल पे इसकी मास एम है अभी इसको क्या किया किसी ने इस पोजीशन पे लेके आ गया यहाँ पे ये हाइट आपका कितना है आपका एच है दिस वन इज द एच हाइट इसके और इसके बीच का देखो तो जब भी आप डिस्टेंस मेजर करते हो ना वो तो हमेशा जिस पॉइंट से आते हैं मूव करके लेके गए वहीं से अगर आपने मिडल से मेजर किया तो मिडल से मेजर करें तो डिस्टेंस मेजर करने का तो ये एच हाइट हो गया अभी इस केस में भी वर्क डन होगा मूवमेंट क्या हो रहा है बॉडी का मूवमेंट अपर डायरेक्शन में हो रहा है ये मूवमेंट का डायरेक्शन हो रहा है और इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स कौन सा लगेगा इसके ऊपर एम जी इसके ऊपर में ग्रेविटेशन फोर्स ये मास के कारण से क्या हो जाएगा एक आपका फोर्स होगा ये वेट आपने रीड करके रखा होगा ना
इस डायरेक्शन में एक पार्टिकुलर एंगल के डायरेक्शन में लग रहा है और मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है एंड बॉडी मूव होके कहाँ पे पहुंच गया ये कहीं यहाँ पे पहुंच गया और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ये डायरेक्शन का फोर्स तो यही है ये ठीटा ये डायरेक्शन का फोर्स इतना ही है ठीक है तो इस केस में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट डी है डिस्प्लेसमेंट डी है तो वॉक डन कितना हो जाएगा दैट विल बी दॉक डन इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट बट इस केस में हम लोग को फोर्स का वैल्यू क्या मिलेगा एफ कॉस्टिटा तो हम लोग क्या लिखेंगे एफ कॉस्टिटा इंटू डिस्प्लेसमेंट डी तो यानी क्या हो जाएगा एफ डी कॉस्टिटा ठीक है ये कॉस्टिटा का वैल्यू हो गया मतलब वॉक डाउन अगर निकालना है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ये समझ में आ गया ये अभी देखो ये जो केस है ये जनरल केस है इस केस को हम लोग फर्स्ट वाला केस के साथ में अप्लाई कर सकते हैं कैसे अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स भी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो तो थीटा का वैल्यू अगर जीरो होगा तो उस केस में पहला वाला कंडीशन बन जाएगा ना तो पहला वाला कंडीशन बन जाएगा तो फर्स्ट जीरो का वैल्यू कितना होता है वन तो एम डी बन जाएगा समझ में आ गया तो पहला वाला फॉर्मूला आ जाएगा क्लियर है समझ में आ गया डी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल यूज करते हैं एफ एस डी रहता है तो आप एस डी यूज कर सकते हो एफ डी भी यूज कर सकते हो ठीक है दोनों में से कोई भी करेक्ट है आपको दोनों में से जो यूज करना है वो सिंबल का सिर्फ करना है तो एफ डी कॉन्स्टिटा के बराबर हो गया तो अगर ये एंगल दिया होगा तो ये निकाल सकते हैं ये वाला कंडीशन भी बता सकते ये कंडीशन में देखो एंगल कितना हो जाएगा वन एटी वन एटी होगा ना कॉस वन एटी का जो वैल्यू होता है वो आपका माइनस वन के बराबर अभी आपको मालूम नहीं है आपने नहीं पाला इसलिए कॉस वन एटी का वैल्यू अगर जैसे ही माइनस फोर्ट पर होता माइनस एफ डी के बारे में हो जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला ठीक है तो दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला अगर आपको माइनस वन एटी का वैल्यू मालूम है कॉस वन एटी का तो आप निकाल सकते नहीं तो इसके लिए आप लग लेते हैं क्लियर है ये नोट डाउन करो बाकी मतलब इसके प्रॉपर्टीज के बाद कोई भी पॉइंट समझ में दिक्कत हो पूछो ओके इवेंट बता दिया हमने अब देखो वर्क डन अगर जनरल फॉर्म में हम बात करें तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है ये हो गया ना लिख लिया बाकी डन 
ओके वॉर का अभी हम लोग थ्रेटिकल बात कर रहे हैं तीनों में हम कंडीशन की बात कर रहे हैं जिसमें क्या है एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वॉर्गन स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है देखो तो वॉर्गन का कोई भी मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कोई भी डायरेक्शन नहीं होता सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी वॉर्गन क्या है फर्स्ट वन वॉर्गन वॉर्गन इज अ स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटी बिकॉज़ इस पे कोई भी आपके डायरेक्शन नहीं है जो भी आपके मैग्नीट्यूड है तो फर्स्ट अभी वर्कडन डिपेंड किस पे करता है सेकेंड पॉइंट क्या है कि वर्कडन वर्कडन डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है टू फैक्टर कौन कौन से हम लोग फॉर्मूला के बेस पे निकालेंगे हम लोग क्या जानते हैं देखो यहाँ पे एफ इंटू एफ इंटू एस होता है डायक्टिविटी का वर्कडन एफ इंटू एस देखो या आप देखो एफ इंटू डी दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला है डी मतलब डिस्टेंस इसका मतलब है डिस्टेंस है तो जो आपके बुक पे है उसके तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ये फॉर्मूला से ही निकालेंगे ये आपको अलग से नहीं याद रखना है कि हाँ हमें अलग से याद करना है ये जो फॉर्मूला अगर आपने याद रखा है उसके ऊपर में हमने इसका भी डेफिनेशन बना के रखा है किस पे डिपेंड करेगा किस किस पे डिपेंड करेगा कॉज ऑफ फोर्स द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड जो भी आपने फोर्स अप्लाइड किया है उसके ऊपर में डिपेंड करेगा फर्स्ट सेकंड 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 शिफ्ट क्या करेगा द डिस्टेंस द डिस्टेंस डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस किया है उसके ऊपर में डिपेंड करेगा सिंपल है दो फैक्टर पे डिपेंड करता है अभी हमने यूनिट क्या बताया था जूस यूनिट क्या बताया था यूनिट अगर ऐसा यूनिट की बात किया डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ वॉकडाउन कितना हो जाता है वॉकडाउन इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड ये न्यूटन सॉरी न्यूटन मीटर ओके अभी इसको क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करना ये ऐसा यूनिट है ये कौन सा यूनिट है दिस वन इज द ऐसा यूनिट इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है सीजीएस में कन्वर्ट करने आता है न्यूटन वन यूनिट इज इक्वल टू सीजीएस में क्या होता है हां सीजीएस में न्यूटन का यूनिट टाइम हां तो इसको टाइम में कन्वर्ट करना है मीटर ऑफ इसका कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको अगर इसको हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो सीजीएस यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ वॉकडाउन डब्ल्यू डी का मतलब समझ में आ रहा है ना वॉकडाउन तो वन न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच टाइम इसको कन्वर्ट करना है तो यहां पे इस तरह का है वन न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 रेस्ट टू द पावर 5 टाइम इसको याद रखना है आपको एंड वन मीटर इज इक्वल टू क्या होता है सेंटीमीटर में सीजीएस का मतलब क्या है सी मतलब सेंटीमीटर जी का मतलब ग्राम एस का मतलब सेकंड तो आपको अगर केजी कहीं पे दिखेगा तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करो मीटर दिखेगा तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो और न्यूटन का जो सीजीएस यूनिट होता है दैट इज द टाइम तो ये आपको याद रखना है तो 10 रेस्ट टू द पावर 5 टाइम 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 100 100 सेंटीमीटर तो यहां से अगर वैल्यू पुट करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 10 रेस्ट टू द पावर 5 इनटू 100 आ टाइम सेंटीमीटर तो ये वैल्यू आ गया 10 रेस्ट टू द पावर 7 टाइम सेंटीमीटर तो सीजीएस में अगर कन्वर्ट करना है तो हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्लियर है ये समझ में आ गया इसके अलावा एक यूनिट आएगा जो फ्रीक्वेंटली यूज होगा बहुत जगह पे दिखता है जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो जैसे नाइन्थ में आपने जो लोगों ने वो पेशवा चैप्टर किया था उसमें आया था केजीएफ ठीक है केजीएफ को हम लोग न्यूटन में कितना लिखते हैं केजीएफ का मतलब क्या होता है किलोग्राम फोर्स किलोग्राम मतलब वन के जी इसका मतलब होता है वन के जी इंटू नाइन पॉइंट एट यही होता है ना तो दैट विल बी इक्वल टू नाइन पॉइंट एट के जी का मतलब कितना हो गया किलो ऑफ फोर्स मतलब न्यूटन न्यूटन के बराबर हो जाएगा ना वन के जी का मतलब कितना हो गया कितना न्यूटन के बराबर हो तो मुझे वन के जी के जगह पे जी एफ लेना है वन जी एफ ऑफ फोर्स के बारे में वैल्यू बताओ वन जी एफ ऑफ फोर्स के 
हाँ कैसे निकालेंगे कैसे मतलब के के जी मतलब थाउजेंड हाँ इसका होता है केजीएफ केजीएफ का तो निकाल पता है केजीएफ का पता है ना मैंने नाइन पॉइंट एट क्योंकि दोनों क्या थे अगर यहाँ पे जी लिखेंगे ये वन के जी इंटू जी होता है जी का जी का वैल्यू कितना होता है वन इंटू नाइन पॉइंट एट ये इसका वन के जी दे दिया जी का वैल्यू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर है ना और ये के जी में इसको जब वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो ये के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा इंटर नहीं आएगा तो मैं, मैंने नहीं उतर लिखा अभी यहाँ पे वन जी लिखा हुआ है जी कौन सा यूनिट हो गया ग्राम मतलब ये सीजीएस वैल्यू है सीजीएस वैल्यू में किस में आएगा टाइम में आएगा तो वो कितने टाइम के बराबर तो ये आपको बताना है कितना आएगा कैसे आएगा कितना आएगा नाइन एटी डाइन के बराबर में आता समझ में आएगा वन जी एफ का जो वैल्यू होता है होमवर्क देता हूँ मैं इसको कैसे कन्वर्ट करते हो कन्वर्ट करके दिखा दूंगा इसमें क्या करना है इसको आपको कन्वर्ट करना है नाइन पॉइंट एट मिलकर आ गया ना कन्वर्ट करना है जीरो कप का होगा यहाँ पे बता रहा था एक रूप वॉक डन जीरो कप का होगा वेन वॉक डन इज जीरो जीरो वॉक डन कप का हो सकता है फर्स्ट कंडीशन जब डी का वैल्यू जीरो हो जाता डिस्प्लेसमेंट का तो फर्स्ट कैसे ही बताया था डिस्प्लेसमेंट का और बताओ और कब वॉक डन जीरो हो सकता है वो एफ का वैल्यू जीरो होगा तब तो उसके बाद बात ही नहीं करेंगे ना वॉकडाउन मतलब कि जब फोर्स कुछ ना कुछ अप्लाई करना ही पड़ेगा बिना फोर्स का तो वॉकडाउन आएगा ही नहीं ना ऐसे अपने आप डिस्कशन नहीं होगा और कब वॉकडाउन जीरो होगा लास्ट में जुड़ता है वॉकडाउन कब जीरो हो सकता है मैंने अभी इतने कंडीशन बताया ना उसमें वॉकडाउन कब जीरो हो सकता है देखो एक फॉर्मूला के बेस पे वॉकडाउन जीरो होता है कब जब फॉर्स पीटा का जीरो हो जाता है कब जब बॉडी आपका सेकेंड इसलिए कब कंडीशन हो सकता है कि अगर बॉडी आपका एक बॉडी है जो बॉडी आपका इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है ये मूवमेंट हो गया एंड ये फोर्स जब आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो केस में दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा नाइनटी डिग्री तो हम लोग वॉकडाउन का फॉर्मूला क्या जानते हैं वॉकडाउन इज इक्वल टू एफ डी होता है तो एफ इंटू डी का वैल्यू तो वैसे ही रहेगा कॉस्ट रहेगा हम कॉस्ट नाइनटी वैल्यू क्योंकि डी का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना मूवमेंट हो रहा है तो उस केस में नाइनटी डिग्री एफ इंटू डी इंटू कॉस्ट का नाइनटी डिग्री मतलब कॉस्ट नाइनटी का वैल्यू कितना हो गया जीरो सॉरी तो एफ इंटू डी इंटू जीरो तो ये वैल्यू आपको जीरो हो जाएगा तो सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे जीरो हो सकता है अच्छा इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ दिस कब ये वैल्यू जीरो हो सकता है ऐसा एग्जाम्पल नहीं नहीं आ रहा देखो जब भी कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव होता है ठीक है तो अगर यहाँ पे कोई बॉडी है ये सर्कल पे ये सर्कल पे मूव हो रहा है तो इस तरह में क्या हो रहा है इसका जो फोर्स लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता है और मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है ये रेडियस के डायरेक्शन में हो रहा है नहीं ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है सॉरी मूवमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है एंड फोर्स जो लगता है वो आपका सेंटर की तरफ लगता है 
ठीक है मतलब हाँ ये ऐसे केस में जैसे कि आप कोई भी चीज को ऐसे रोटेट कर रहे हो ऐसे देखिए वो रोटेट करते हुए तो उस केस में जो फोर्स लगता है स्ट्रिंग का जो फोर्स लगता है वो अपना सेंटर की तरफ हैंड की तरफ लगता है और मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है मूवमेंट आपका डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में होता है ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा ये किस तरह से कंडीशन आ गया ये टैंगेंट वाला कंडीशन आ गया जब भी कोई फोर्स यहाँ पे अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंजन ड्रॉ करके रखा है रेडियस अगर ज्वाइन करते हैं तो नाइनटी डिग्री एंगल बनता है तो जब भी सर्कुलर मोशन होगा जब भी आपका सर्कुलर मोशन होता है सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन में क्या होगा ये हमेशा जो फोर्स लगता है वो हमेशा नाइनटी डिग्री पे लगता है तो इस केस में वर्क डन जो होता है वो जीरो लगता है फोर्स नाइनटी डिग्री में एंड मूवमेंट हो रहा है आपका दोनों के बीच में नाइनटी डिग्री का एंगल इस केस में वर्क डन आपका जीरो लगता है एक क्वेश्चन ऑनलाइन में है क्या आध्या यस सर आपको कैमरा ऑन रखना है जब भी आप क्लास में आते हो एंड कोई डाउट्स होता है तो यू कैन आस्क इन बिटवीन लेक्चर टाइम पे आपको कैमरा ऑन रखना है कोई डाउट्स है इसमें कुछ समझ भी नहीं आया है क्योंकि मैं अगर मैं इधर मेरा पूरा ध्यान इधर रहेगा तो मैं बीच बीच में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं अगर कुछ भी आपको आता है तो आप आंसर भी कर सकते हो एंड बता भी सकते हो तो टू वे कम्युनिकेशन करने हैं हमें अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क एंड अगर कुछ आपको बोलना है तो आप बोल भी सकते हो ठीक है ओके यहाँ पे आप लोग लिखो बीच में मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अगर सपोज करो कि हमने मैंने यहाँ पे आपको कंडीशन बताया था एक केस बताया था कि जब बॉडी को अगर हमने ऊपर थ्रो किया या ऊपर लिफ्ट किया तो उस केस में वॉकर निगेटिव होगा जब बॉडी को हम ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो पॉजिटिव होगा क्यों क्योंकि उस केस में वॉकर भी सॉरी फोर्स जो लग रहा है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एंड मूवमेंट भी किस डायरेक्शन में हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो दोनों आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं इन दैट केस द वर्क डन विल बी द पॉजिटिव नॉर्मली हम कैलकुलेट कर लेते हैं एनबीएस फॉर्मूला के लिए ठीक है क्लियर है हम्म इतना वेट कर लेते हैं इसको सर ये बुक खोलो फॉलो कर लेंगे ये बुक फॉलो कर लेंगे आप जो बोलोगे फॉलो कर दूंगा ये बुक से नंबर भी ला सकते हैं या सर ये बुक से बोलो सर ये बुक से नंबर भी ला सकते हैं दोनों से दोनों से करा दे टाइम मिल जाएगा क्योंकि इसमें इसमें मैक्सिमम क्या है ना सर ये ना कहीं कुछ नहीं एडिंग क्वेश्चन एडिंग क्वेश्चन करने का आई थिंक ये मोर देन सफिशिएंट है तो ये बुक फॉलो करता है ज्यादा बेटर होगा कहीं पे मुझे लगेगा कि मुझे एक्स्ट्रा कराना चाहिए तो मैं करा दूंगा ठीक है
लिखे हो गया तो बोल भी तो फर्स्ट क्वेश्चन वॉलम है बॉडी वेन एक्टिव अपॉन बाय द फोर्स ऑफ टेन के जी एफ देखो के जी एफ फोर्ट बार बार ऐसे यूज होंगे ये बॉडी है ठीक है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है कितना टेन के जी एफ का गेट डिस्टेंस बाय जीरो पॉइंट फाइव इसके ऊपर जो फोर्स का जो वैल्यू है दैट विल बी गिवन टेन के जी एफ टेन के जी एफ का मतलब कितना हो गया इसको कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी टेन इंटू नाइन पॉइंट एट न्यूटन ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए बार बार आएगा इससे मैंने पहले बताया नाइन एटी इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हुई है जी और एस दोनों में से कोई सा भी दो यूज करना है जी के वैल्यू टेन का सोल्व करना हां जी के वैल्यू वो तो जी के वैल्यू जब मूव करेंगे तब अभी देखते हैं ना क्या है एस की वैल्यू दी हुई है डिस्प्लेसमेंट 0.5 मैंने पूरा डिटेल लिख दिया कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर बॉडी को हम लोग सेम डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं केस क्या है इन द सेम डायरेक्शन इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस है तो इन द सेम डायरेक्शन अगर बॉडी को सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो डायरेक्शन का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है चलेगा ना डी आई आर ऊपर में एन लिखा हुआ चलेगा जहां में नहीं समझ में आएगा पूछो अगर सेम डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी एफ का वैल्यू 98 एंड 0.5 ये कितना आ गया 98 पर 0.5 अच्छा जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 दिया हुआ है ना अगर G का वैल्यू टेन दिया हुआ है तो ये यहाँ पे G का वैल्यू कितना लेंगे वो टेन लेंगे वही तो पूछ रहा था मैंने ध्यान नहीं दिया वो ये इसका टेन लेंगे तो कितना हो जाएगा ये ये टेन हंड्रेड हो जाएगा सही आंसर आएगा ये हंड्रेड इनटू जीरो पॉइंट फाइव ये कितना हो गया आपका फिफ्टी नाइन तो G का वैल्यू दें Uh, at the angle of 60 ye first case tha ye case one hai question number 1 class 1 cw ka second part mein kya hua hai aapka ki isi body pe jo force lag raha tha ye force ek particular angle pe lag raha hai sare condition same hai angle ka jo value hai that will be the equal to 60 degree ye angle humne kitna rakha 60 degree ke barabar rakha to force is tarah se mein lag raha hai aapko force is tarah se mein lag raha hai एंड डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा आपका ये डायरेक्शन ठीक है एफ का वैल्यू सेम रहेगा सिर्फ एंगल चेंज हो गया इस केस में वॉक डाउन का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे यूज करेंगे वैल्यू पुट करो एफ की वैल्यू हंड्रेड डी की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव और कॉस सिक्सटी कॉस सिक्सटी यहाँ पे जीरो उसमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा भी डायरेक्टली ऐसे मत लिखना जीरो क्योंकि वो मार्क्स कटेंगे समझे क्या सर कॉस 90 डिग्री सिंगल होता है हां तो एनीवे सिंगल जाएगा हां 
तो थर्ड केस में हम लोग क्या करेंगे थीटा का वैल्यू जो होगा वो नाइनटी डिग्री होगा ऐसे देखो क्लियर है वॉकडाउन का वैल्यू कितना हो जाएगा दैट विल बी एफ एस कॉस थीटा या डी यूज करो कॉस नाइनटी डिग्री तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो बस इतना लिख समझ में आया ये तो मार्क्स कटने का चांसेस नहीं चाहिए लेके आने का इससे पावर डेवलपमेंट का पावर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा के एनर्जी के क्वेश्चन इसमें डाल के रखते हैं तो मैं कर रहा हूँ पावर डेवलपमेंट क्वेश्चन इसमें डाल के रखते हैं क्वेश्चन नंबर एट करेंगे क्वेश्चन नंबर एट बाकी पावर से क्वेश्चन है इसमें मैं नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर एट दे दू पोटेंशियल एनर्जी नहीं अरे रीजन है वो इसमें बहुत सारे कुछ लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा रहे हैं वो आएंगे अभी ये नेक्स्ट क्लास में लोग पावर वगैरह कराएंगे तब आप एक और मिनट है हम लोग तीन मिनट तो हम लोग यही फिर स्टॉप करते हैं बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्योंकि ये भी बड़े करने में टाइम लेते हैं किसी को कोई डाउट्स है कुछ क्वेश्चन है तो बताओ नहीं डाउट्स नहीं ना ठीक है तो नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क क्या रहेगा आपको ये सारे चीजें रीड करके आने हैं इसमें से कोई सा भी जैसे हाँ टाइप ऑफ रिविजन आपको करके आने हाल फिलहाल ठीक है स्टॉप कर रहे हैं आज यस सर